ஃபர்ஸ்ட் நம்ம பார்க்கக்கூடியது வந்து பிஸ்னஸ் மேக்ஸு பார்ட் ஃபிஃப்டீன் அண்ட் திஸ் இஸ் ஃபார் லெவன்த் ஸ்டாண்டர்ட் யூடியூப்பில் கோமதி தர்மராஜன் அப்படிங்கிற நேமில் இப்போ பார்த்துட்டு இருக்கீங்க நவ் விசி கொஸ்டின் நம்பர் ஸோ எக்ஸாம்பிள் டூ பாயிண்ட் ஒன் ஃபைவ் சாப்டர் டூவில் இன்டெக்ரல் கேல்குலஸ் இது வந்து நம்ம பார்த்துட்ருக்கோம் இதில் கொஸ்டின் பார்த்தீங்கன்னா த்ரீ எக்ஸ் ஸ்கொயர் ப்ளஸ் சிக்ஸ் எக்ஸ் ப்ளஸ் ஒன்று இதில் வந்து நம்ம வந்து ஒரு பாயிண்ட் நான் சொல்ல மறந்துட்டேன் இப்போ இதே இதே நம்ம மல்டிப்ளை பண்ணுறப்ப என்ன வரும் எக்ஸ் க்யூப் வரும் இதில் நமக்கு என்ன இருக்குது எக்ஸ் ஸ்கொயர்டு இருக்குது அப்போ இதனுடைய பவர் வந்து நமக்கு டூ இதனுடைய பவர் வந்து த்ரீ அப்போது டிகிரி ஆஃப் நியூமரேட்டர் இஸ் லெஸ் தேன் டிகிரி ஆஃப் டினாமினேட்டர் இதுவும் நீங்கள் லெவன்த்தில் பார்த்துருக்கீங்க இந்த மாதிரி இருக்கிறப்போ அந்த பார்சல் ஃப்ராக்ஷன் வந்து நம்ம யூஸ் பண்ணுவோம் பார்சல் ஃப்ராக்ஷனுடைய வெரி ஃபஸ்ட்டு கண்டிஷன் டிகிரி ஆஃப் நியூமரேட்டர் சுட் பி லெஸ் தேன் டிகிரி ஆஃப் டினாமினேட்டர் அது ஒவ்வொரு டைமும் பார்த்துக்கணும் கொஸ்டின் அப்படி தான் கொடுப்பாங்க நமக்கு இப்போ இதில் வந்து இது வந்து டைப் த்ரீயில் வரக்கூடியது டைப் த்ரீ என்னென்னா குவாட்ராட்டிக் ஈக்குவேஷன் யூ ஆர் கிவன் குவாட்ராட்டிக் ஈக்குவேஷன் தட் இஸ் இருபடி சமன்பாடு இருபடி சமன்பாடு அப்படின்னு சொல்லி அந்த மாடலில் இது வந்து இருக்குது எக்ஸ் ஸ்கொயர் ப்ளஸ் ஒன்றுனா என்ன இட் இஸ் ஏ குவாட்ராட்டிக் ஈக்குவேஷன் ஸோ இருபடி சமன்பாட்டில் இருக்கிறப்போ நம்ம என்ன எழுதுனா இதை மட்டும் ஏஎக்ஸ் ப்ளஸ் பி ஆர் பிஎக்ஸ் ப்ளஸ் சி அப்படின்னு எழுதுவோம் அதாவது குவாட்ராட்டிக் ஈக்குவேஷன் வந்துச்சு அப்படின்னா அதை வந்து அந்த கீழே ஃபேக்டர் இருக்கு இல்லையா அந்த ஃபிக்ட் ஃபேக்டருக்கு மேலே நம்ம பிஎக்ஸ் ப்ளஸ் சி அப்படின்னு சொல்லி எழுதுகிறோம் இல்லாட்டி இந்த மாதிரியும் எழுதுகிறோம் ஏஎக்ஸ் ப்ளஸ் பி பை இங்கே கீழே என்ன இருக்குது எக்ஸ் ஸ்கொயர் ப்ளஸ் ஒன்று ப்ளஸ் சி பை எக்ஸ் ப்ளஸ் த்ரீ இந்த மாதிரியும் எழுதலாம் ஏன்னா ஸ்டூடெண்ட்ஸுக்கு வந்து இப்படி தான் எழுதணுமோ இந்த மாதிரி எழுதக்கூடாது அப்படின்னு டவுட் கேட்பாங்க இந்த மாதிரி அதாவது கீழே எக்ஸ் ஸ்கொயர்டுன்னு இருக்கு இல்லையா அதனுடைய நியூமரேட்டரில் இந்த மாதிரி ஏஎக்ஸ் ப்ளஸ் பி அல்லது பிஎக்ஸ் ப்ளஸ் சி இந்த வடிவத்தில் நம்ம எழுதுகிறோம் ஸோ இந்த மாதிரி இப்போ பிரிச்சுட்டோம் இப்போ நம்ம என்ன வேல்யூ கண்டுபிடிக்கணும்னு ஏ வேல்யூ பி வேல்யூ சி வேல்யூ கண்டுபிடிக்கணும் இப்போ ஏக்கு கீழே ஒரு ஃபேக்டர் எழுதிட்டோம் பிக்கு கீழே அந்த குவாட்ராட்டிக் ஈக்குவேஷன் இருக்கு இல்லையா அந்த ஃபேக்டரை நம்ம எழுதிட்டோம் இப்போ எப்படி எல்சிஎம் எடுப்போம் இது வந்து நான் அப்படியே ஒர்க் அவுட் பண்ணியிருக்கிறேன் வீடியோ டைம் அதிகமாகும் அப்படிங்கிறனால நான் கொஞ்சம் ஏற்கனவே ஒர்க் அவுட் பண்ணி வச்சுட்டேன் இதை அப்படியே கொஞ்சம் வேகமாக நான் சொல்லிட்டு வரேன் இது வந்து கொஸ்டின் இல்லையா இதை வந்து இந்த மாதிரி எழுதிட்டோம் நவ் இப்போ எல்சிஎம் எடுக்கிறோம் இப்போ ஒரு லாங்காக ஒரு லைனை போட்டுட்டு எல்சிஎம்னா என்ன ரெண்டுமே எழுதணும் இதையும் எழுதணும் இதுவும் எழுதிட்டு கிராஸ் மல்டிப்ளை பண்ணியாச்சு இப்போ இந்த டினாமினேட்டரை கேன்சல் பண்ணிவிட்டு கண்டிப்பாக இந்த நியூமரேட்டரை மறக்காமல் எழுதணும் அப்படின்னு சொல்லி சொல்லியிருக்கேன் ஸோ இந்த மாதிரி பாக்ஸ் போடவும் போன வீடியோல சொல்லியிருக்கேன் அப்போ இந்த மாதிரி ஹைலைட் பண்ணிட்டீங்கன்னா கொஞ்சம் ஈஸியாக இருக்கும் எப்போவுமே அன்னோன் இந்த சைடு வந்து அன்னோன் எழுதிக்க அந்த சைடு வந்து நோன் எழுதிக்க அப்போ தான் வந்து க கண்டுபிடிக்கிறதுக்கு கொஞ்சம் ஈஸியாக இருக்கும் நமக்கு ஸோ தட் இப்போ வந்து ஃபஸ்ட்டு வந்து புட் எக்ஸ் ஈக்குவல் டு மைனஸ் த்ரீ இங்கே ப்ளஸ் த்ரீ அப்படின்னு இருந்ததுன்னா நம்ம என்னென்னு போடணும் மைனஸ் த்ரீ அப்படின்னு சொல்லி போடணும் அப்போது வேறு வேறு எக்ஸ் கம்ஸ் யூ ஜஸ்ட் ரைட் மைனஸ் த்ரீ இங்கே ஸ்கொயர்டு இருக்கிறனால நான் மைனஸ் அப்படின்னு போடல வேணால் மைனஸ் போட்டுக்க இந்த இடத்துல என்ன இருக்குது இங்கே ப்ளஸ் த்ரீ அப்படின்னா என்ன போடணும் மைனஸ் த்ரீ அப்போ இந்த இடத்துல மைனஸ் போடணும் இல்லையா இங்கே இது ஏன் போடல அப்படின்னா இங்கே மைனஸ் த்ரீ போடுறப்போ டோட்டலாக இது ஜீரோ ஆயிரும்ல அதனால் அதை பற்றி நான் கவலைப்படலை ஸோ அடுத்தது இந்த சைடு வேறு வேறு எக்ஸ் கம்ஸ் யூ ரைட் மைனஸ் த்ரீ இப்படியே போட்டீங்கன்னா இந்த ஜீரோ இன்ட்டு சம்திங் ஜீரோ இந்த சைடு டென் ஏன்னு இருக்கும் இந்த சைடு இதெல்லாம் ஜஸ்ட்டு மியர் கால்குலேஷன் ஒன்லி ஸோ வி ஹவ் ஃபவுண்ட் த வேல்யூ ஆஃப் ஏ அண்ட் நெக்ஸ்ட்டு வந்து நமக்கு வேறு டோம் வேறு நம்பர் எதுவும் இல்லை இதாவது இதுக்கு ஆப்போசிட் சைன் போடுற மாதிரி நம்பர் எதுவுமே இல்லை இங்கே ப்ளஸ் ஒன் இருக்குது நம்ம மைனஸ் ஒன் போட்டாலும் நோ யூஸ் போட்ட போடலாம் அதுவும் தப்பு இல்லை நான் ரெண்டுமே எடுத்திருக்கேன் அடுத்தது புட்டு ஏதோ ஒரு நம்பர் நம்ம எடுத்துக்கிறோம் புட்டு எக்ஸ் ஈக்குவல் டு ஒன்னுன்னு எடுத்துருக்கிறோம் ஷார்ட்டாக இருக்கிற மாதிரி புட்டு எக்ஸ் ஈக்குவல் டு ஒன் அப்படின்னு எடுத்துகிட்டு ஸோ எங்கெல்லாம் எக்ஸ் வருதோ அங்கே ஒன்னுன்னு போட்டுக்கோ இதில் இன்றைக்கி கவனமாக இருக்க வேண்டியது இதை ஆட் பண்ணுறப்போ ஃபோர்னு வரும்
ஒரு ஈக்குவேஷன் கிடைக்கும் பி ப்ளஸ் சி ஈக்குவல் டு டூன்னு இருக்கும் அடுத்தது என்ன சொல்லணும் புட் எக்ஸ் ஈக்குவல் டு மைனஸ் ஒன் இந்த நம்பரோட நம்மளா சூஸ் பண்ணிக்கிறது தான் அதே மாதிரி வேற வேறு எக்ஸ் கம்ஸ் யூ ரைட் மைனஸ் ஒன் இதுலேயும் இந்த டூ என்ன பண்ணணும் இங்கே உள்ளே எடுத்துகிட்டு வந்துடு அதே மாதிரி இதெல்லாம் ஒர்க் அவுட் பண்ணிகிட்டே வந்தால் இந்த மாதிரி கிடைக்கும் ஸோ முன்னாண்ட ஒரு பி ப்ளஸ் சியும் இதையும் எடுத்து கம்பைன் பண்ணினா சி வேல்யூ ஜீரோன்னு கிடைக்குது அந்த வேல்யூ ஏதோ ஒரு ஈக்குவேஷனில் சப்ஸ்டியூட் பண்ணினா பி வேல்யூ டூ ஸோ ஏ ஒன்று பி டூ சி த்ரீ இந்த மாதிரி நமக்கு ஒரு கால்குலேஷன் வந்து நம்ம போட்டிருக்கோம் இந்த நான் ஒரே பேஜில் காமிக்கிறதுக்காக அந்த ஃபாண்ட் சைஸை கம்மி பண்ணிட்டேன் ஆனால் ஃபாண்ட் சைஸ் கம்மி பண்ணால் உங்களுக்கு தெரியாது இருந்தாலும் டோட்டலாக அந்த பேஜை பார்க்கறதுக்காக இது வந்து கொடுத்துருக்கேன் இப்போ நம்ம இந்த வேல்யூ எடுத்து நம்ம இதில் போட போகிறோம் அந்த கொஷின் பிகினிங்கில் முன்னாண்டு வச்சுருந்தோம் இல்லையா இந்த இதில் வந்து சப்ஜெக்ட் பண்ண போகிறோம் ஸோ நவ் யூ சி ஹியர் இட் இஸ் சப்ஸ்டியூட்டட் ஏ ஈக்குவல் டு ஒன்று தென் பி சி தான் ஜீரோ ஆயிடுச்சு அதை நம்ம எழுத வேண்டிய அவசியம் இல்லை ஸோ தட் இந்த இடத்துல சி ஜீரோ ஆனதுனால அதை விட்டுட்டோம் ஸோ பி வேல்யூ என்ன கண்டுபிடிச்சு இந்த டூன்னு போட்டு ஒரு இந்த பார்ஷியல் ஃப்ராக்ஷன் நம்ம எடுத்துட்டோம் இப்போ தான் நம்ம கொஷினுக்கு வரப்போகிறோம் ஸோ இது வரைக்கும் நம்மளா ஓனாக வந்து இது எல்லாமே முடிச்சுட்டோம் இப்போ கொஷினுக்கு வரோம் கொஷினில் வந்து அந்த கொடுக்கப்பட்ட சம்மை இப்படி ட்ரான்ஸ்ஃபார்ம் பண்ணிட்டோம் இப்போ நம்ம என்ன பண்ணிக்கலாம் இது வந்து லாக் ஃபார்ம் கண்டிப்பாக வந்துடும் இதில் டூவை வந்து இதில் பார்த்தீங்கன்னா இப்போ இந்த இடத்துல இந்த எக்ஸ்கொயர்டனுடைய டிஃப்ரென்ஷியேஷன் என்ன டூ எக்ஸ் ஸோ ரொம்ப ரொம்ப ஒரு முக்கியமான ஸ்டெப் இது டினாமினேட்டனுடைய டிஃப்ரென்ஷியேஷன் நியூமரேட்டரில் இருந்து அதை லாக் ஃபார்ம் எழுதிடுவோம் இது வந்து லாக் ஃபார்ம் இந்த டிஎக்ஸ் இந்த சைடு வச்சுட்டு ஒன் பை சம்திங் வந்தாவே லாக் ஃபார்ம் அப்படின்னு தெரியும் இதில் மீன்ஸ் ஒன்றை காணமே நமக்கு இந்த இடத்துல டூ எக்ஸ்ன்னு இருக்கே எப்படி லாகில் எழுதணும் அப்படின்னு கண்டிப்பாக உங்களுக்கு அந்த கொஷின் அரேஸ் ஆகும் எப்படி அப்படின்னா இன்டெகிரேஷனில் ஒரு ரொம்ப ஒரு அருமையான ஒரு ஸ்பெஷலான ஒரு இது என்னென்னா இந்த டினாமினேட்டரை டிஃப்ரென்ஷியேட் பண்ணனா நியூமரேட்டர் கிடச்சா இமீடியட்டாக நம்ம என்ன எழுதிடுவோம் லாக் ஆஃப் டினாமினேட்டர் அதை வந்து அப்படியே நம்ம இந்த இடத்துல எழுதிடுவோம் எந்த இடத்துல நீ அந்த மாதிரி பார்த்தினாலும் உடனே அது லாகுன்னு போட்டு எழுதணும் ஒன்ஸ் எகேன் ஐ டெல் யூ டினாமினேட்டர் டிஃப்ரென்ஷியேட் பண்ணி நியூமரேட்டர் வந்தால் யூ கேன் ரைட் இமீடியட்லி இந்த ஃபார்ம் லாக் ஆஃப் சம்திங் ஸோ இந்த இடத்துல இது எழுதிட்டோம் இங்கே ஏன் அந்த இது ப்ராக்கெட் வருதுன்னா லாக் எம் ப்ளஸ் லாக் என் இந்த இடத்துல நமக்கு ஃபார்மில் வந்து லாக் எம் ப்ளஸ் லாக் என் ஈக்குவல் டு லாக் எம்என் ஸோ அதை சூஸ் பண்ணி இந்த இடத்துல லாக் எம்என் அப்படிங்கிற ஃபார்ம் எழுதிட்டு ப்ளஸ் சின்னு போட்டு இது ஜஸ்ட் இதனுடைய கால்குலேஷன் கூட கொஷினில் கொடுத்துருக்காங்க இதையும் ஒர்க் அவுட் பண்ணிக்கலாம் ஸோ தேங்க்யூ